வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் மேல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு செட்டிநாட் ஸ்டைல ஒரு நெய் கோழி பருவல் இந்த நெய் கோழி பருவல் வந்துட்டு ரைஸ்க்கு சப்பாத்திக்கு நான்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனா இருக்கும் சூப்பரான நெய் கோழி பருவல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ அந்த டேஸ்டியான செட்டிநாட் ஸ்டைல் நெய் கோழி பருவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டிருக்கேன் வித் போன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கால் வாசி அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஜூஸ் வந்துட்டு இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம இப்படியே வச்சிட போகிறோம் பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது இப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம மேரினேட்டாக விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நெய் கோழி வறுவலுக்கு ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா மல்லி வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க மிளகு வந்து அரை டீஸ்பூன் ரெண்டு வர மிளகா வர மிளகாவும் மிளகும் உங்களோட காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நாங்க வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் செய்கிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மிளகா நீங்கள் சேர்த்தி போட்டுக்கோங்க சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பிஞ்சளுக்கு வெந்தயம் பூண்டு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு பல்லு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் சின்ன பல்லா இருக்கு அதனால அஞ்சாறு பல்லு எடுத்திருக்கேன் பெருசா இருந்ததுன்னா நாலு போடுங்க போதும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்துக்க போறோம் இப்ப ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற எல்லா பொருளையும் போட்டுடலாம் கூடவே இந்த பூண்டையும் போட்டுருங்க இப்ப இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா மனம் வர அளவுக்கு இதை வறுத்துக்கணும் இது வந்து மீடியம் ஹீட்ல வச்சு பொறுமையா வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னா நல்ல ஒரு மனம் வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் வறுபட்டுருச்சு நம்மளோட மசாலாஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இதை வந்துட்டு லைட்டா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சில போட்டு நம்ம தேவையான தண்ணி விட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் இது மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தான பேஸ்டா நம்ம வறுத்ததை வந்துட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த ஐட்டத்தை வந்து நெய்யில தான் செய்யணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்டியா இருக்கும் இதோட பேரே நெய் கோழி வறுவல் அதனால நீங்க கண்டிப்பா நெய் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த விழுது இதுல சேர்த்திடலாம் ஒரு கொட்டை அளவுக்கு புளிய வந்துட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மிக்சில இந்த புளி தண்ணியை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தண்ணியும் நம்ம இதுல விட்டுக்க போறோம் இப்போ இந்த புளி தண்ணியை வந்துட்டு இந்த மிக்சி அலசி அது தண்ணியும் இதுல விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம வறுத்துட்டோம் அதனால பச்சை வாசனை இருக்காது இந்த மசாலால இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம வந்து இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் இருக்குல்ல இந்த சிக்கனை வந்துட்டு இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதுல இந்த வறுவல்ல நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண போறது இல்ல அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த மசாலால இந்த சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா வேகணும் வெந்து இந்த மசாலா எல்லாம் சுண்டணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து வேக வச்சுக்க போறோம் நான் சின்ன சின்ன பீசஸா தான் போட்டிருக்கேன் அதனால இது சீக்கிரமா வெந்துடும் நீங்க ஒரு வேலை பெரிய பீசஸா போட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்க வந்துட்டு நேரம் விட்டுக்கோங்க சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு டைம் நீங்க வந்துட்டு வேக வச்சுக்கோங்க நான் இப்ப இதை வந்துட்டு ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் வேக வைக்க போறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோ குக் பண்ண போறேன் இதை அந்த லுப்பு ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் மேரினேட் பண்ணும் போதே பண்ணிட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அப்புறமேட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிருக்கோம் இது இப்படியே வேகட்டும் இடையில இடையில நீங்க திறந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம சிக்கன் போட்டு வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க நல்லா தண்ணி விட்டுருக்குது நம்ம சிக்கன்ல இந்த தண்ணி நம்ம தயிர் விட்டோம் எலுமிச்சை மழை சாறு விட்டுருக்கோம் புளி தண்ணி விட்டுருக்கோம் எல்லாத்தோட தண்ணியும் இதுல வந்து தண்ணி விட்டு இப்ப வெந்துட்டு இருக்குது இன்னும் வேகணும் சிக்கன் இன்னொரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு இதுக்கே வேகட்டும் நம்ம திருப்பி மூடி
இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் இதில் அரங்கட்டும் அது வரைக்கும் திருப்பியும் நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் மூடி வச்சு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட செட்டிநாட் ஸ்டைல் நெய் கோழி பர்கள் ரெடி ஆகிடும் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம மூடி வைப்போம் இப்போ இன்னொரு நிமிஷம் ஆச்சு நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆகிருக்கும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெய் கோழி பருவல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்துட்டு ரைஸ் கூட ரொட்டி கூட சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது செம்ம டேஸ்டியான நெய் கோழி பருவல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ வியூ பாய் பாய்